Kumapit po sa Irwin Tulfo Action Center ang ina ni Jang Lucero, ang carpool driver na natagpo ang tad-tad ha, ng mahigit limang pung saksak sa loob ng kanyang sasakyan sa Kalamba, Laguna. There are those who say that Jang Lucero's mother is quiet and does not seem to care about her daughter's death. It cannot be denied that she is also to blame because she doesn't communicate with those investigate her daughter's case. But many are unaware that she has sought help from authorities several times since her daughter was killed. But the police always say that they have not been able to provide information yet because it could affect the investigation. We cannot say that Jung Lucer's mother does not care because in fact, she approached the Tutok Tulfo, a program of action man Erwin Tulfo, who expressed outrage over the death of her daughter. She admitted that Jung's girlfriend, Maya Amatorio, may have been involved in her death. She added that someone told her that Jung was always hurt by her girlfriend. So she had a strong feeling that Maya was really involved in Jung's death. Jung Lucero's mother calls the authorities not to let Jung's girlfriend to escape or leave the country. Listen to her statement. Kasi hanggang ngayon, wala pa akong linaw na sa kaso doon. Kahit sino, hindi maka, ano, magulang. Sakit. Hustisya talaga yun. Oo, hustisya talaga ang ano ko. Na magkapag ano sa sinong pamatay sa kanya. Nanawagan naman ang nanay ni Jiang na huwag hayaang makalabas sa bansa ang mga posibleng sangkot sa krimen maging ang kasintahan ng anak na si Maya Amatorio. Lumutang kasi na posibleng may kinalaman ang kasintahan sa krimen. May nagsabi sa akin, nagsusumbong sa akin na ano, sinasaktan siya sa likod. Sa akin lang, hindi pwedeng mawala siya kasi siya ang unang-unang investigahan bakit nangyari na pinatay ang anak ko? Nanawagan po ako na baka mamaya uh, ma -ano siya, makalabas ng ibang bansa. Nanawagan po ako na iano siya sa, sa paliparan na baka mamaya hindi natin alam na nakalipad na. A few weeks later, almost everyone including Jiang Lucero's family was Maya Amatorio who was accused of being the mastermind of the crime. Maya Amatorio gave a statement about accusing her. Maya denies that she is hurting Jiang. But this can be seen in Jiang's message to a friend of her about the problem and hardship she experiencing with her girlfriend Maya Amatorio. She showed the wounds her girlfriend had inflicted on her. She added she has long wanted to have a separate relationship with her girlfriend, Maya Amatorio. Lumalabas sa isang social media post na ilang araw bago matagpo ang patay ang biktima, umamin daw ito na gusto na niya makipaghiwalay sa girlfriend. Nagpakita pa ito ng mga pasa patunay na sinasaktan siya ng kasintahan. Some rumor also spreading that she is planning to leave the country to escape crime. But she denied it. This is her statement. Pero sa eksklusibong panayam sa telepono sa girlfriend ng biktima, mariin itong itinanggi ang lahat ng naglalabas ang paratang laban sa kanya. Siyempre po masakit sa akin kasi nandun yung nawalan ka na ng mahal sa buhay tapos ikaw pa yung na-actual na may kasalanan. Hindi ko po kaya saktan ng gano'n yung girlfriend ko. Yun po mga sinasabi nun sa mga conversation nila na sinasaktan ko siya ay hindi naman po totoo yun. Itinanggi rin niya ang mga kumakalat sa social media na nagtatago na siya at balak niyang lumabas ng bansa. Yung sinasabi po nila nagtatago ako, hindi po totoo yun. Hindi po ako nagtatago at bakit po ako magtatago, wala naman akong ginagawa. At kung magtatago ako, parang sinat ko na rin na guilty ako. Nauna nang lumutang ang angulong love triangle matapos madakit ng kalamba pulay si Anshila Belarmino, dating kasintahan ni Maya. 
sinampahan ito ng kasong murder pero agad ding pinalaya ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang Kalamba Police dahil meron na raw binuong task force para mag-imbestiga at tumutok sa kaso. Ay naman sa tagpagsalita ng binuong task force na pagkasunduan daw na hindi muna sila maglalabas ng detalye ukol sa kaso ni Jiang. May mga lit po naman tayo sa ngayon lang talagang eh. Uh, naging pasya po muna na, ano, para hindi po makahamper dito doon sa ating uh, sinasagawang investigasyon ay hindi po muna kami magdi-disclose ng anumang impormasyon kasi baka po ito yung makaapekto doon sa uh, development ng kaso. Siniguro naman nila na tuloy-tuloy ang trabaho ng pulisya para agad mapanagot ang nasa likod ng krimen. Hindi po titigil ang Laguna Provincial Office na hindi po ito marshal ba't mapanagot yung mga may kasalanan. Pero ang nanay ni Jiang tuloy ang panawagan sa mga otoridad. But do you think she can leave the country? Probably not because of the transportation situation today, because of the hardship we are experiencing due to the pandemic. Another thing, action man Erwin Tulfo has already made his way to arrest her in case she leaves the country. This is the bold statement of Jang Lucero's mother. Hindi ako titigil. Hahanapin ko yung hostisya ng anak ko.